दस किलोमीटर भारत आबहवा दफ्तर दोपुर पर्त उड़ीशा तांडव चला फणी एरपर एगुते थक पश्चिम बंगे दिखे एर मध्य उड़ीशार गोपालपुर पुरी पारादीपर मत जगह भारि बृष्टि होते शुरू हो सर राज्य एगारो लाख बसिंदा के ढाका आबहवा अधिदप्तर सर्वशेष बुलेटिने बला पश्चिम बंग पोसागर और तत्संलग्न पश्चिम बंध बंगोपागर एलिक अवस्थान अति प्रबल घूर्णिजड़ फणी सामान्य उत्तर उत्तर पूर्व दिखे अग्रसर हो भारत उड़ीशा उपकूल पुर निकट दिए अतिक्रम शुरू कर एक बर्तमान भारत उड़ीशा उपकूल और तत्संलग्न उपकूल उत्तर पश्चिम बंगोपागर एलिक अवस्थान कर এটি আজ সকাল নয়টায় মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে পাঁচশো আশি কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে সাতশো কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে সাতশো কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল এটি আরও উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আজ বিকাল নাগাদ ভারতের উড়িষ্যা উপকূল অতিক্রম সম্পন্ন করতে পারে এবং পরবর্তীতে উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ উপকূল হয়ে আজ মধ্যরাত নাগাদ খুলনা ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এলাকায় পৌঁছাতে পারে খুলনা ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় আজ সকাল থেকে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফণি এর অগ্রবর্তী অংশের প্রভাব শুরু হয়েছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের চুয়াত্তর কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় একশো আশি কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে দুইশো কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সমূহকে সাত নম্বর আমি আবার বলছি সাত নম্বর বিপদ সংকেত দেখে যেতে বলা হয়েছে উপকূলীয় জেলা ভোলা বরগুনা পটুয়াখালী বরিশাল পিরোজপুর ঝালকাঠি বাগেরহাট খুলনা সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চর সমূহ সাত নম্বর বিপদ সংকেত আমি আবারও বলছি সাত নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ছয় নম্বর আমি আবারও বলছি ছয় নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর ফেনী চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চর সমূহ ছয় নম্বর বিপদ সংকেত আমি আবার বলছি ছয় নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে চার নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত আমি আবার বলছি চার নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় এবং অমবর্ষার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর ফেনী চাঁদপুর বরগুনা ভোলা পটুয়াখালী পরিশাল পিরোজপুর ঝালকাঠি বাগেরহাট খুলনা সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নির্মাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে চার থেকে পাঁচ ফুট অধিক উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে চট্টগ্রাম নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর ফেনী চাঁদপুর বরগুনা পটুয়াখালী বরিশাল ভোলা পিরোজপুর জালো ঝালকাঠি বাগেরহাট খুলনা সাতক্ষীরা জেলাসমূহ এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ ঘন্টায় আশি থেকে একশো কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও টলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে এদিকে লন্ডনে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘূর্ণিঝড় ফণির বিষয়ে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন তিনি ঘূর্ণিঝড় ফণি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সতর্ক থাকতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন একটি মানুষও যাতে অনিরাপদ না থাকে সে লক্ষ্যে সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকায় জনগণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে তাদের সামগ্রিক দেখভাল করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী 
এছাড়া টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্প সহ ভূমি ধস প্রবণ এলাকা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে স্থানীয় জনগণকে নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঘূর্ণিঝড় ফনি মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসন সেনা ও নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ড সহ সকল নিরাপত্তা বাহিনীর সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে এছাড়া রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে ঘূর্ণিঝড় ফনি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে সারা দেশে ঘূর্ণিঝড় ফনি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানাতে শূন্য দুই চার চার ছয় এক এক নয় এক পাঁচ শূন্য দুই চার চার ছয় এক এক নয় এক দুই শূন্য দুই চার চার ছয় এক এক নয় এক তিন শূন্য দুই চার চার ছয় এক শূন্য শূন্য তিন টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে ঘূর্ণিঝড় ফোনির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সরকার উপকূলীয় জেলায় সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ছুটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে সারা দেশে বন্ধ আছে সব ধরনের নৌ চলাচল উপকূলীয় উনিশটি জেলায় খোলা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ফোনির কারণে চৌঠা মের এইচএসসি পরীক্ষা চোদ্দই মে অনুষ্ঠিত হবে রিপোর্ট মনির হোসেনের ঘূর্ণিঝড় ফনির কারণে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় দেশের উপকূলীয় এলাকায় জনগণের যানমালের নিরাপত্তায় ফায়ার সার্ভিস সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সচিবালয়ে এক সভায় তিনি একথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন উপজেলা পর্যায়েও ফায়ার সার্ভিস র্যাব পুলিশ আনসার ও কোস্টগার্ড প্রস্তুত রয়েছে তিনি বলেন উপকূলীয় এলাকায় জনগণ সাইক্লোন শেল্টারে আসার পরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে কোনো অবনতি না হয় পুলিশ আনসার কোস্টগার্ড সে বিষয়ে সতর্ক রয়েছে এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ঘূর্ণিঝড় ফোনির কারণে সারা দেশে নৌ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেই সাথে সকল বন্দরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে তাছাড়া তিন ও চার মে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ খোলা থাকবে এদিকে সচিবালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান জানান প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ইতিমধ্যে চার হাজার একাত্তরটি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত আছে এবং এজন্য উপকূলীয় উনিশটি জেলার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সব ধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে তিনি জানান উনিশটি জেলায় দুইশো টন চাল ও দুই হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার এবং নগদ অর্থ পাঠানো হয়েছে আমরা ইতিমধ্যে এটা মোকাবেলার জন্য আমাদের মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয় আমাদের সিপিপি আমাদের অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় উপজেলা প্রশাসকের কার্যালয়গুলো আমরা ছুটি বাতিল করেছি সবাইকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা কন্ট্রোল রুম পরিচালন রুমে থাকার জন্য আমরা আমাদের ছাপ্পান্ন হাজার সিপিপি ভলান্টিয়ারদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছি তারা ইতিমধ্যে মাইকিং শুরু করে দেওয়া হয়েছে এর সাথে আর্ম ফোর্সেস ডিভিশন ফায়ার সার্ভিস এবং রেড ক্রিসেন্টের ভলান্টিয়াররাও তারা প্রস্তুত আছে এবং তারা যোগাযোগ করছে তাদের মধ্যে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে তারা কাজ করছে প্রত্যেক জেলায় দুইশো কর দুইশো টন করে চাল পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ এবং দুই হাজার প্যাকেট শুকনা খাবার ঘূর্ণিঝড় ফনি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আব্দুল আজিজ সাবার সেনানিবাসে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি একথা বলেন সেনাবাহিনী প্রধান বলেন ঘূর্ণিঝড় ফনি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সকল ডিভিশন ও এরিয়া হেডকোয়ার্টারকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট ডিভিশনগুলোর পক্ষ থেকে বেসামরিক প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ফনির কারণে চলমান এইসএসসি ও সমমানের শনিবারের সব পরীক্ষা চোদ্দই মে মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে চৌঠা মে সকালের পরীক্ষাগুলো চোদ্দই মে সকালে এবং বিকেলের পরীক্ষাগুলো ওই দিন বিকেলে নেওয়া হবে মনি হোসেন বাংলাদেশ টেলিভিশন ঘূর্ণিঝড় ফোনির প্রভাবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার সাইক্লন সেল্টার ও মেডিকেল টিম জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রের ভিত্তিতে মাজিদুল ইসলামের টেক্সট রিপোর্ট এদিকে ঘূর্ণিঝড় ফোনির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কায় চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলেছে শুরু হয়েছে মাইকিংও সাগর পারে ঝুঁকিতে বসবাসকারীদের সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে স্থানীয় সংসদ সাগর কিছুটা উত্তাল হওয়ায় বন্দরের বহিনঙ্গরে পণ্য খালাস বন্ধ রয়েছে জেলায় প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের 
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চারশো আশ্রয় কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হচ্ছে দুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে শুকনো খাবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী ঘূর্ণিঝড় ফণী মোকাবেলায় খুলনার উপকূলীয় এলাকাগুলোতে তিনশো পঁচিশটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে উপকূলীয় উপজেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় যানবাহন পর্যাপ্ত চাল শুকনো খাবার খাবার পানি ঔষধপত্র নগদ অর্থ ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছে এছাড়া সেনাবাহিনী কোস্টগার্ড সহ স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রয়েছে একশো চোদ্দটি মেডিকেল টিমও প্রস্তুত রয়েছে এছাড়াও চাঁদপুরে ঘূর্ণিঝড় ফণী মোকাবেলার লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলা প্রশাসন ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে স্থানীয় সকল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও একই সাথে নৌ পুলিশ কোস্টগার্ড সহ একশো ছয়টি মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে এদিকে মেঘনা ও পদ্মা নদীর চরাঞ্চলের সকল লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে এছাড়াও উপকূলীয় জেলা ঝালকাঠিতে ঘূর্ণিঝড় ফণীর প্রভাবে থমথমে অবস্থার মধ্যে ব্যবসা গরম বিরাজ করছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে জনগণকে আশ্রয় কেন্দ্র সহ নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে আজও মাইকিং চলছে ঝালকাঠি থেকে ঢাকাগামী লঞ্চ সহ সব ধরনের লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে সাগর ও বড় নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের টোলার এদিকে নড়াইলে ঘূর্ণিঝড় ফণী মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণকে নিরাপদে থাকার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন মেডিকেল টিম গঠন সহ দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এদিকে বরগুনা জেলা প্রশাসন ঘূর্ণিঝড় ফণী মোকাবেলায় একাধিক প্রস্তুতিমূলক সভা করেছে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্টদের তিনশো পঁয়তাল্লিশটি